അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മധുരവും മെരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൈനാപ്പിള് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അച്ചാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം ചൂടാവുമ്പം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്താൽ മതി കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പം ഇതിലോട്ട് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉലുവ പൊടിയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുപതല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും വേണം പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല വേവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കാരണം ഇത് കുറേ ദിവസം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പിടിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വയന്ന് കിട്ടണം അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലാസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് മിസ്സായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ പൊടിയുടെ ഒരു മണമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാനും ഇരുമ്പിൻ്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ആ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മണമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ എടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ അച്ചാറിന് നല്ല മധുരം കൂടി കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടിയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറാണ് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അച്ചാറല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിയും കൂടി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വെള്ളം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അച്ചാറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പം തന്നെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്